Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um copo da Starbucks. Eu vou começar aqui com um traço reto aqui em cima na folha. Ó. Aqui eu já vou fazer a tampa. Ó. Faço um traço aqui, outro traço embaixo, mas mais longo. Já faço dois traços aqui do lado, para ficar assim de lado, tipo uma barra. Aqui eu vou pegar um traço aqui, ó. Outro aqui. Aqui eu faço outro traço, ó. Já um arredondando um pouco aqui, ó. Pra fazer o formato do copo. E aqui eu vou descer, ó. Aqui também, um pouco de lado. Aqui nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer o logo da Starbucks. Um pouco abaixo desse traço aqui, ó. Eu vou fazer o logo um pouco oval aqui, ó. Por causa da posição do copo. Aqui eu vou pegar aqui mais fino, um traço aqui mais fino. E vou circular aqui, ó. E vim fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. E afinando aqui embaixo, ó. Aqui nessa parte de cima, eu vou fazer tipo uma coroa aqui, ó. Duas pontas desse lado, aqui eu faço um traço reto no meio. Aqui eu faço duas pontas. E aqui no meio eu faço uma estrela. Aqui eu vou fazer alguns detalhes aqui também, ó. Aqui do outro lado eu faço o mesmo processo, ó. Faço detalhe igual. E aqui eu vou fazer vários traços, ó. E vou afinando esses traços. E diminuindo à medida que eu vou descendo. Aqui do mesmo jeito. Igual ao outro lado. Eu vou fazer o rosto, ó, do personagem aqui do lobo. No meio certo aqui, ó. Que eu faço os detalhes aqui do rosto, olho, sobrancelha, nariz e boca. E aqui eu faço a silhueta, ó. Formato aqui do seios e do corpo. Agora aqui eu vou fazer os cabelos. Vou fazer três fios de cada lado. Três fios desse lado. E aqui eu faço um detalhe aqui maior aqui desse lado. Ó. Aqui também. Agora aqui eu vou fazer um tracinho, agora eu vou detalhar um pouco o copo, faço um tracinho aqui, que eu faço outro, e aqui outro. Aqui na mesma direção eu faço outro, ó, traço, aqui outro, e aqui outro. Agora aqui eu vou fazer mais um traço aqui, ó, circulando aqui embaixo, aqui eu dou um espaço, faço outro, e aqui eu faço outro traço aqui, ó, já o fundo, mais fino, ó. Afinando mais aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer alguns tracinhos aqui na tampa, ó. Os tracinhos iguais. Mas eu vou detalhar mais quando eu pintar aqui, ó. Aqui eu faço o reflexo aqui do copo, ó. Agora eu vou começar a pintura e vou falar todas as coisas que eu vou utilizar aqui. E se você tem interesse em aprender a fazer desenhos realistas como esses que eu faço aqui nos vídeos, de forma mais rápida e mais prática, com exercícios em tempo real, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Quem tiver interesse, é só clicar aí, assistir o vídeo, veja como funciona o curso. Você ainda tem um ano de suporte pelo WhatsApp. Então, agora vamos começar a pintura. Eu vou começar a pintura com um lápis sépia. Pela parte mais escura aqui do copo. Vou fazendo um degradê aí para a parte mais clara. Para dar esse efeito arredondado no copo. Em seguida eu uso canela, principalmente nessa parte aí de cima. Aí eu já utilizo o marrom, ali entre o canela e o sépia. Agora eu vou utilizar o salmão, na parte mais clara, por cima do canela. Nessa parte aí eu já estou utilizando o marrom novamente. 
fazendo um degradê ali para a parte mais clara. Aí eu já venho com o canela novamente. Ligando ao marrom e ao sépia. Desse lado aí eu já passo o canela bem mais de leve. Volto sobrepondo com salmão. Aí eu já utilizo o preto e o cinza escuro para fazer esses detalhes aí. Agora eu utilizo o marrom claro. Na parte do logo aí eu vou fazer a parte mais escura com o preto, parte do logo da Starbucks. Eu vou detalhando aí com o preto. Já fazendo um degradê para a parte mais clara. Ali a partir que eu vou para o lado mais claro, eu já vou passando o preto bem mais de leve. Aí eu vou contornando né, o, o esboço que eu fiz aí. As partes que são mais escuras. E eu já volto com o marrom claro, pintando ali aquela parte de cima toda, bem de leve. Por cima do salmão e do é, canela. Eu vou contornando todas as partes ali mais escuras, né? Com o preto. Desse lado eu já passo o preto bem mais de leve. Eu vou fazendo um degradê. Em seguida eu vou utilizar o verde escuro. Vou reforçar bem aí por cima do preto, para ficar bem escuro esse lado. Agora eu utilizo o cinza escuro lá no lado mais escuro do copo do logo aí. Agora eu vou detalhar lá a tampa com o sépia. Vou deixando algumas partes ali em branco para fazer o detalhe da tampa. Agora eu utilizo o cinza escuro em cima da tampa. Já vou contornando aquelas partes mais claras ali, o lado mais claro. Volto novamente com canela. Ali no copo e na tampa também.
Eu vou detalhando a parte mais clara com canela. Vou fazendo alguns detalhes com o preto. Em seguida eu uso o marrom para reforçar mais. E o salmão. E aí eu volto pintando aí com canela. Bem de leve nesse lado aí. Fazendo os detalhes ali da bebida também, né? Algumas partes vão ficar quase que em branco aí. As partes de baixo aí eu vou detalhando com marrom. E aí com sépia também. E aí eu vou fazendo esses detalhes aí da bebida. No caso aí como tivesse escorrendo, né, pelo copo. Só que pelo lado de dentro aí, né? E agora nessas partes aí que tá em branco, eu vou utilizar o cinza quente. Vou pintar bem de leve algumas partes. Agora eu vou utilizar o salmão para ir sobrepondo. Já faço aí o reflexo aí com o marrom, o marrom e o sépia e o salmão. Agora eu venho com o marrom claro, detalhando aí, fazendo alguns detalhes. E aí eu vou finalizando aqui, fazendo mais alguns detalhes, retocando algumas partes. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Me siga aí nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.